আদর্শ সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষ হচ্ছে আজ এদিকে যাচাইয়ের তৃতীয় দিনে রোববার 327 জনের প্রার্থিতা বাতিল করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা ঋণ খেলাপি ও তথ্যে গরমিলের অভিযোগে কক্সবাজার এক আসনে নৌকার প্রার্থী সালাউদ্দিন আহমেদ মুন্সিগঞ্জে বিকল্প ধারার মাহিবি চৌধুরী ও নোয়াখালীতে অবসরপ্রাপ্ত মেজর আব্দুল মান্নান এবং সিলেটে গণফোরামের মোকাব্বির খানের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে রোববার সকাল থেকেই শুরু হয় তৃতীয় দিনের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই অনেক প্রার্থীর কাগজপত্র তথ্যে গরমিল এবং ঋণ খেলাপির দায়ে মনোনয়নপত্র বাতিল ও স্থগিত করা হয় ঋণ খেলাপির দায়ে মনোনয়ন বাতিল হয় কক্সবাজার এক আসনে নৌকার প্রার্থী সালাউদ্দিন আহমেদের একই অভিযোগে মুন্সিগঞ্জ একে বিকল্পধারার প্রার্থী মাহিবি চৌধুরী এবং নোয়াখালী চারে মেজর অবসরপ্রাপ্ত আব্দুল মান্নানের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় বাতিল হয়েছে নোয়াখালী তিন আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মামুনুর রশিদ কিরণের মনোনয়নপত্র মনোনয়নপত্র পেয়েছিলাম এতে আটজন বৈধ প্রার্থী হিসাবে আমরা ঘোষণা করেছি এবং পাঁচ জনের মনোনয়নপত্র আমরা বাতিল ঘোষণা করেছি তথ্যে গরমিল থাকায় রাজশাহী এক আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী চলচ্চিত্র অভিনেত্রী মাহিয়া মাহির প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে রাজশাহীতে আরও ষোলো জনের মনোনয়ন বাতিল হয় আপিল করব এবং ইনশাআল্লাহ আপিল বিভাগ এটাকে বিবেচনা করবেন এবং আমি ফাইনালি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ দলের প্রত্যয়নপত্র না থাকায় সিলেটে গণফোরামের প্রার্থী মোকাব্বির খান স্বতন্ত্র মহিবুর রহমান সহ আরও এগারো প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা চারটি মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষিত হয়েছে একটি মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষিত হয়েছে এবং দুটি মনোনয়নপত্রের কিছু কাগজপত্রের ঘাটতি রয়েছে যেগুলো সংশোধনযোগ্য সেগুলো সংশোধন করার জন্য আমরা আজকে সুযোগ দিয়েছি তারা কাগজপত্রগুলো দাখিল করলে আমরা সিদ্ধান্ত প্রদান করব কাগজপত্রে ত্রুটি থাকায় চট্টগ্রাম এক আসনের স্বতন্ত্র গিয়াসউদ্দিন দিনাজপুরে স্বতন্ত্র আবু হোসেন বিপুল মনোনয়ন বাতিল হয়েছে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় খুলনায় জাতীয় পার্টির প্রার্থী শফিকুল ইসলাম মধুর মনোনয়নপত্র বাতিল হয় বিদ্যুৎ বিলটা বাকি পড়ছে বিদায় মনোনয়নপত্র এখনও ডিসি সাহেব আমাকে বলছে যে আপনি এটা জমা দিয়ে নিয়ে আসেন এছাড়া ঝালকাঠি এক আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য স্বতন্ত্র প্রার্থী বজরুল হক হারুনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে আসনটিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সদ্য দলবদল করা বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা শাহজাহান ওম প্রার্থিতা ফিরে পেতে ছয় থেকে পনেরো ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে আপিল করতে পারবেন আবেদন বাতিল হওয়া প্রার্থীরা জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ের শেষ দিন আজ প্রার্থিতা যাচাই বাছাই নিয়ে আরও জানাতে চট্টগ্রাম ও গাজীপুর থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মীরা প্রথমেই চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আহসান রিটন রিটন আজই শেষ দিন মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ের সমর্থক প্রার্থীদের মধ্যে নিশ্চয় উত্তেজনা উৎকণ্ঠা কাজ করছে এখন পর্যন্ত কতজন প্রার্থী কতজনের প্রার্থিতা বাতিল হলো কি বিস্তারিত তথ্য আছে আপনার কাছে দেখুন গত গতকালকে আমরা যেটি জেনেছি সেটি হচ্ছে মোট চট্টগ্রামের আটটি আসনের মনোনয়নপত্র চূড়ান্তভাবে যাচাই বাছাই করার শেষে তার যারা প্রাপ্তি রয়েছেন তাদেরকে আসলে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কার মনোনয়নপত্রটি টিকেছে কার মনোনয়নপত্র গরমিল আছে সেটি তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল গতকালকে আমরা দেখেছি চট্টগ্রাম আট আস আটটি আসনে মোট আঠারো জনের প্রার্থিতা আঠারো জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে তাদের আপিল করার সুযোগ আছে এবং সেই আপিলে যদি তারা টিকতে পারেন হয়তো পরবর্তীতে তারা আবার তাদের মনোনয়নপত্র আবার বৈধ হিসেবে গণ্য হবে আজকে সর্বশেষ দিন অর্থাৎ আজকে চার ডিসেম্বর আজকেই আসলে বাকি যে আটটি আসন রয়েছে সেই আটটি আসনের যারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তাদের যে মনোনয়নপত্র সেটি এখন চূড়ান্ত যাচাই বাছাই এর কাজসূচি চলছে এবং কিছুক্ষণ পর আসন ওয়াইজ অর্থাৎ এক একটি আসনের যারা প্রার্থীরা রয়েছেন তাদের প্রার্থী কিংবা তাদের প্রতিনিধি রয়েছেন তাদেরকে ডাকা হবে এবং সেই অনুযায়ী কার কোথায় কি গরমিল আছে কার পরবর্তীতে কী করণীয় সেই বিষয়গুলো জেনে জানিয়ে দেওয়া হবে আমরা একটু বলতে চাই যে গতকালকে চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম এক আসনের এক এক মিরাসরা আসনের আওয়ামী লীগের যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন গ্যাস উদ্দিন তিনি সহ মোট আঠারো জনের প্রার্থিতা মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে কারো হয়তো কাগজপত্রে গরমিল আছে কারো হয়তো সাক্ষ্য ছিল না কিংবা তাদের যে পরিমাণ ভোটার দেখানোর কথা ছিল সেই ভোটারদের মধ্যে ত্রুটি পাওয়ায় তাদেরকে আসলে তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য করা হয়েছে এবং তারা প্রার্থিতার তারা এই বিষয়টিকে আপিল করার সুযোগ পাবে এবং আপিলের পরে তারা আসলে চূড়ান্তভাবে তারা শেষ পর্যন্ত নির্বাচন অংশ নিতে পারবেন কি পারবেন না সেটা নিয়ে তারা জানবেন এবং সেই অনুযায়ী তারা পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নেবেন তা আমরা দেখছি গতকালকে আসলে বেশ উৎসবমুখর পরিবেশেই চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসন এবং বিভাগীয় কমিশনের কার্যালয়ে প্রার্থীরা এসছেন আটটি আসনের আজকেও কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো তারা আসা শুরু করবেন যেহেতু 
এখনো পর্যন্ত আজকে যে যাচাই বাছাইয়ের কার্যক্রম সেটি শুরু হয়নি সংগত কারণে নির্দিষ্ট যে টাইম দেয়া আছে তার আগে আসলে কেউ আসেন না দশটার পরে বিভিন্ন আসন থেকে প্রার্থীরা আসতে শুরু করবে তারপরে আসলে যে জেলা প্রশাসন এবং বিভাগীয় প্রশাসনের কার্যালয় যে রয়েছে সেটি আসলে জমজমাট হয়ে উঠবে এবং তারপরে কার ভাগ্যে কি আছে সেটি আসলে তারা জানতে পারবেন এই হচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ের আমার কাছে এখন পর্যন্ত শেষ শেষ রিটার্ন আপনাকে ধন্যবাদ আপনি সাথেই থাকবেন এবার গাজীপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আবুল হাসান হাসান গাজীপুরের রিটার্নিং কর্মকর্তা কার্যালয় সূত্রে কি জানা গেল দেখুন গতকাল গাজীপুর এক দুই এবং তিন আসনের মনোনয়নপত্র যে কাগজপত্র সেগুলো যাচাই বাছাই করা হয়েছে এবং সেখানে সাতাশ জন প্রার্থী তাদের প্রার্থীর যে কাগজপত্র দাখিল করেছিলেন এর মধ্যে সাবেক স্বাস্থ্য সচিব এম এম নিয়াজুদ্দিন যিনি জাতীয় পার্টি থেকে এবার মনোনয়নপত্র ছিলেন তার মনোনয়নপত্র ঋণ খেলাপের অভিযোগে বাতিল করা হয়েছে এবং অন্য যে ছাব্বিশ জন তাদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেন এখানকার রিটার্নিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক আবুল ফাতেহ মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এবং তাকে যে নির্ধারিত যে আপিল করার সময় সেই সময়ের মধ্যে তাকে আপিল করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি যে গাজীপুরে এক এবং দুই এবং তিন এই তিনটি আসনে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এক আসনে যিনি আওয়ামী থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন নৌকপ্রতীক পেয়েছেন তিনি হচ্ছেন আকম মুজাম্মেল হক যিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন দুয়ে নৌকপ্রতীক পেয়েছেন জাহিদ আহসান রাসেল যিনি যুব ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন এবং তিন আসনে যিনি সংসদ সদস্য ছিলেন এর আগে তিনি কিন্তু এবার নৌকা পাননি ইকবাল হোসেন সবুজ তিনি স্বতন্ত্র পদে নির্বাচন করছেন এবং এই আসনে নৌকা প্রতীক পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট রহমত আলীর মেয়ে রুমান্না আলী এবং ভোটার এবং স্থানীয় মানুষদের যে প্রত্যাশা করছেন যে এই তিনটি আসনের মধ্যে সবচেয়ে টান টান উত্তেজনা কিন্তু তিন আসনকে ঘিরে রয়েছে কারণ হচ্ছে যে যিনি আওয়ামী লীগের সদ্য সাবেক সংসদ সদস্য ছিলেন ইকবাল হোসেন সবুজ সেই আসনে কিন্তু রুমানা আলী নৌকা প্রতীকে প্রার্থী হয়েছেন এবং রিটার্নিং কর্মকর্তা এই দুজনের প্রার্থীতে কিন্তু বৈধতা ঘোষণা করেছেন এবং আশা করছি স্থানীয় মানুষ মনে করছেন যে এই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বপূর্ণ হবে এবং টাটা উত্তেজনা রয়েছে এর মধ্যে কিন্তু আর আজকে গাজীপুর চার এবং পাঁচ আসনের যারা এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেই প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বা चुमकी रही सबक सद्य सबक संसद सदस्य ए विपरीते स्वतंत्र पदे सबक संसद सदस्य आख्तरजमान निर्वाचन कर दल प्रार्थी रही क्योंकि मनोन पत्र दाखिल कर शेषे আজকে বোঝা যাবে যে মোট কতজন প্রার্থী গাজীপুর পাঁচ আসনে এখানে বৈধতা পেয়েছেন এবং সামনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এই ছিল গাজীপুরের নির্বাচনের খবরের সর্বশেষ মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই কার্যক্রম নিয়ে চট্টগ্রাম ও গাজীপুর থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের শেষ দিনের পরিস্থিতি জানাতে রাজধানী সেগুনবাগিচায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী জাহানারা পারবিন পারভিন মনোনয়ন যাচাই বাছাইয়ের একদম শেষ দিনে মনোনয়ন যাচাই বাছাই কার্যক্রম কোন পর্যায়ে রয়েছে আর কি কি অসঙ্গতির কারণে প্রার্থীতা বাতিল করা হচ্ছে জানাবেন মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ের কাজ শেষ পর্যায়ে কিছুক্ষণ পর এখান থেকে ঢাকার পনেরোটি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে যেটা জানতে পেরেছি নির্বাচন কমিশন সূত্রে যে যারা প্রার্থীরা তারা তাদের আর্থিক তথ্য ঠিক মতো দিয়েছেন কিনা কেউ ঋণ খেলাপি কিনা মামলার আসামি কিনা কিংবা তাদের গ্যাস বিদ্যুৎ এই জাতীয় বিলগুলোর তথ্য ঠিক আছে কিনা পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা এইসব তথ্যগুলোকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত তথ্যকে জোর দেওয়া হয়েছে এবং এই জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ করে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের এক শতাংশ ভোটারের সমর্থনের তথ্য ঠিক কি না বা কেউ তথ্য গোপন করেছেন কিনা বিষয়টিও যাচাই বাছাই হয়েছে কোনো প্রার্থী ফৌজদারি মামলার আসামি বা কিনাও দেখা হয়েছে প্রার্থীদের টেলিফোন গ্যাস বিদ্যুৎ পানির বিদ্যুৎ হাল নাগাদ তথ্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকা বিভাগের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা 
করছেন গণমাধ্যমের কর্মীরা রয়েছে এবং রিটার্নিং কর্মকর্তারা আছেন তার প্রার্থীর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী জাহানারা পারভিন দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন একই সঙ্গে সারা দেশ থেকে নির্বাচনী পোস্টার ব্যানার ও প্রচার সামগ্রী সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছে ইসি রোববার রিটার্নিং কর্মকর্তাদের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়েছেন কমিশনের নির্বাচন ব্যবস্থাপনা শাখার উপসচিব চিঠিতে আইন ও বিধি অনুযায়ী সারা দেশ থেকে পোস্টার ব্যানার গেট তোরণ সহ প্রচার সামগ্রী অপসারণ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা সহ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এ বিষয়ে নির্দেশনা দিতে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আগামী দশ ডিসেম্বর ঢাকায় সমাবেশের অনুমতি চেয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেছে আওয়ামী লীগ রবিবার দলটির ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার দপ্তর সম্পাদক ঢাকা বিভাগীয় রিটার্নিং অফিসারের কাছে এই আবেদন করেন দলটির একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে দশ ডিসেম্বর রবিবার বাইতুল মোকারম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেইটে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ সমাবেশের আয়োজন করবে এতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন এ নিয়ে রবিবার ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বলেন আচরণ বিধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে ইসি সংসদ নির্বাচনে সহিংসতা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন রোববার ইউ এর কারিগরি বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ তথ্য দেন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক দেবনাথ জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণে দুই মাসের মিশন নিয়ে ঢাকায় এসেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের চার সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল তারা ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত এদেশে থাকবেন রোববার নির্বাচন ভবনে ইউ প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইসির বৈঠক হয় ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নেতৃত্ব দেন বৈঠক শেষে তিনি জানান বিশেষজ্ঞ দলটি নির্বাচনের সব বিষয় পর্যবেক্ষণ করবে নির্বাচনের আগে পরে পরিস্থিতি আচরণবিধি ভঙ্গ হচ্ছে কিনা তা দেখবেন তারা সকল বিষয় অবজাত করবে নির্বাচন পূর্ব নির্বাচন পরবর্তী সকল ধরনের বিষয়গুলো তারা অবজার করবে কোড অফ কন্ডাক্টের কোনো ভায়োলেশন হচ্ছে কিনা সকল বিষয় তারা দেখবে নির্বাচনী ভায়োলেন্স নির্বাচন পূর্ব ভায়োলেন্স সকল বিষয় তারা দেশ দেশব্যাপী ঘুরবে দেশে সারা দেশে যাওয়ার জন্য তাদের যে সিকিউরিটি বা আদার্স যে বিষয়গুলো আমরা তাদেরকে হেল্প করব তিনি আরও বলেন জনসভা করতে হলে অনুমতি নিতে হবে আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক সমাবেশের জন্য তো যদি কোথাও জনসমাবেশ করে সেক্ষেত্রে তো অনুমতি নিতে হবে আমাদের আচরণ বিধি যে যেভাবে আছে সেটা বলবে লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে ওখানে রিটার্নিং অফিসার আছে সেক্ষেত্রে সেক্ষার থেকে মানে অনুমতি নিবে কিন্তু সেটা বলা আছে কিন্তু আমাদের এর আগে উনত্রিশ নভেম্বর নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠক করে ইউ অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের गणभवने बैठके सभापत कर आवामी लीगर सभापति शेख हासा आवामी लीगर एक सूत्रे तथ्य जाना गया तरफ प्रत्याशा अनुजाई आसने तलिका जमा दिए शरिका জোটের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু সেগুলো বৈঠকে উপস্থাপন করবেন তবে আসন ভাগাভাগির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি এরপর নির্বাচনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমির হোসেন আমুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের কথা রয়েছে দু সাল থেকে একসাথে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে চোদ্দ দলীয় জোট দু সালে নির্বাচনে শরিক দলের আটজন নৌকার প্রতীক নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোটের মাঠে বিএনপি তেত্রিশ নেতা তাদের মধ্যে তফসিল ঘোষণার পর বিএনপি ছেড়েছেন ১৪ জন বাকি ১৯ জন ছেড়েছেন নানা সময় তাদের দাবি দলে মূল্যায়ন পাননি তারা তবে এর জবাবে বিএনপি বলছে সরকারের চা পার লোভেই তারা দল ত্যাগী জাতীয় নির্বাচনের আগে দলবদল নতুন কিছু নয় এবারও ঘটেনি এর ব্যতিক্রম 
বিএনপি ছেড়ে এরই মধ্যে অন্য দল জোটে ফিরেছেন অন্তত তেত্রিশ নেতা এর মধ্যে দলের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ওমর ভোট করছেন নৌকা মার্কায় বিএনএমএ যোগ দিয়েছেন নির্বাহী কমিটির সদস্য শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর তার সঙ্গে আছেন মতিউর রহমান মন্টো স্বতন্ত্র গণতন্ত্র মঞ্চ গঠন করে ভোটে যাচ্ছেন খন্দকার আহসান হাবিব ও এ কে এম ফখরুল ইসলাম আর স্বতন্ত্র প্রার্থী হচ্ছেন সৈয়দ এ কে একরামুজ জামান ও শাহ শহীদ সরোয়ার বাইশ সালে আমি বিএনপি দল থেকে রিটায়ারমেন্ট চিঠি দিয়েছি তারপর আমি অ্যাজ ই সেট বিএনপিতে ছিলাম নাও আই ফিল আনকমফর্টেবল উইথ বিএনপি আমি আওয়ামী লীগে জয়েন করেছি বিএনপি আমাকে মর্যাদা দেয় নাই তারপর কথা হলো যে নির্বাচন করার জন্য আমি অনুরোধ করেছিলাম নির্বাচন করলে বিএনপি অনেক সিট পেত নির্বাচন না করতে তারা আজকে নদীর ভাঙনের খাদের এসে দাঁড়িয়েছে জেলা উপজেলা পর্যায়ের সাত নেতাও বিএনপি ছেড়ে আছেন ভোটের মাঠে এছাড়া দলের প্রয়াত ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান সিরাজের মেয়ে শুল্কা সিরাজ হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী তৃণমূল বিএনপি গঠন করে ভোটে আছেন সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শমশের মোবিন চৌধুরী খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা তৈমুর আলম খন্দকার এছাড়া নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন নানা সময়ে দলত্যাগী উনিশ নেতা দলত্যাগী বেশিরভাগ নেতার অভিযোগ মূল্যায়ন না পাওয়ার তবে তা নাকচ করে বিএনপি বলছে তাদের চলে যাওয়ায় বড় ক্ষতি হয়নি ব্যর্থ হয়েছে দল ভাঙার ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি আদায় করেই বিএনপি ভোটে যাবে বলেও জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় নেতারা মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনী কার্যক্রম যতই এগিয়ে চলেছে বরিশালের ক্ষমতাসীন দলের বিভাজন ততই প্রকাশ্যে আসছে এরই মধ্যে মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতির বহিষ্কার চেয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে দলটির একাংশ নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়িকে দুঃখজনক বলে মনে করেন দলের প্রবীণ নেতারা সদ্য সমাপ্ত বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অস্বচ্ছ হয়েছে ইঙ্গিত করে গত উনত্রিশ নভেম্বর বক্তব্য দেন মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এ কে এম জাহাঙ্গীর তার এমন বক্তব্যে ক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সিটি মেয়র ও বর্তমান সংসদ সদস্যের অনুসারীরা প্রতিবাদে গত দুই ডিসেম্বর জাহাঙ্গীরের বহিষ্কার চেয়ে নগরীতে বিক্ষোভ করেন তারা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং সেক্রেটারি যারা এখানে আছে তারা জননেত্রী শেখ হাসিনার যে ক্যান্ডিডেট তাকে তারা অস্বীকার করে তাহলে আমি বলবো তারা কিসের আওয়ামী লীগ করে তিনি দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুত তুলেছেন যদিও জাহাঙ্গীরের এমন বক্তব্য ব্যক্তিগত বলে দায় সারছেন মহানগর আওয়ামী লীগের নেতারা জাহাঙ্গীরের কথাকে আমরা দলীয় কথা হিসাবে মনে ভাবছি না এটা আগেও আমরা বলেছি এটি ওনার নিজস্ব কথা সেই নিজস্ব কথার যথাযথ ব্যাখ্যাও উনি দিয়েছেন দলের মধ্যে প্রকাশ্যে এমন কাদা ছোড়াছুড়িকে দুঃখজনক বলছেন আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতারা আওয়ামী লীগের আদর্শ বঙ্গবন্ধুর চিন্তা চেতনা তারা কতটুকু জানে ব্যাপারে আমার অনেকটা সন্দেহ আছে যদি যদি জানত সংগঠনের ক্ষতি হয় এমন কথা কথা আমরা বলতে পারতাম না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উৎসব মুখর যে নির্বাচন সেই নির্বাচনকে কোনো অবস্থাতেই প্রশ্নবিদ্ধ করতে দেব না আমরা আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ ক্ষমতাসীন দলের এমন পরস্পর বিরোধী অবস্থান ভোটার উপস্থিতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা স্থানীয়দের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুনামগঞ্জের পাঁচটি আসনে নৌকার প্রার্থী ছাড়াও স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আওয়ামী লীগের নয়জন নেতা এতে আওয়ামী লীগের মধ্যে তৈরি হয়েছে বিভক্তি তবে স্থানীয় নেতারা বলছেন দলীয় প্রার্থীর বিপক্ষে কাজ করলে নেওয়া হবে সাংগঠনিক ব্যবস্থা সুনামগঞ্জে এবার তিনটি আসনের নৌকার নতুন প্রার্থী দিয়েছে আওয়ামী লীগ এতে জেলার পাঁচটি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্য সহ আওয়ামী লীগের নয় নেতা 
এরই মধ্যে সুনামগঞ্জের এক আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য মোহাজম হোসেন রতন সুনামগঞ্জ দুই আসনে প্রয়াত সুরঞ্জিৎ সেন গুপ্তের সহধর্মিনী জয়া সেন গুপ্তাও রয়েছেন তৃণমূলের সাধারণ জনগণই কিন্তু আমার ভালোবাসা এদের ভালোবাসার কারণে তিন তিনবার আমাকে তারা এমপি নির্বাচিত করছে মোয়াজ্জম হোসেন রতন থেকে এমপি মোয়াজ্জম হোসেন রতন তারা তৈরি করেছেন আমি তাদের আবেগ ভালোবাসার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের আবেগ ভালোবাসার বহিপ্রকাশ অবশ্যই ঘটবে ইনশাল্লাহ স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে কাজ করছেন দলের অনেক নেতাকর্মী এতে তৈরি হয়েছে বিভক্তি নেত্রী যে আদেশ দিয়েছেন যে ডামি প্রার্থী একজন দরকার সে ডামি প্রার্থী হিসেবে আমাদের মোয়াজ্জম হোসেন রতন থাকবে আমাদের দলীয়ভাবে কোনো প্রভাব পড়বে না এক কথায় কোনো প্রভাবই পড়বে না আমরা দল ঐক্যবদ্ধ আছি আমরা সবাই বাবুর রঞ্জিত সরকারের সাথে নৌকার সাথে আছি দলের স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের যে আসবে আমরা তাকে ওয়েলকাম জানাই তার ছাকে সামনে নিয়েই কিন্তু আমরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অংশমূলকভাবে নির্বাচন করেই আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনার সেই নৌকাকে আমরা বিজয়ী করতে চাই এই দেশের নাগরিক যে নাগরিক নয় নিশ্চয়ই সে নমিনেশন পাবে না যে নাগরিক সেই তো নমিনেশন পেয়েছে সুতরাং তার সম্মান আমার মধ্যে তারই সম্মান তার প্রতি আমার সম্মান আছে দলের কেউ নৌকার বিপক্ষে কাজ করলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় নেতারা ডুয়েলের আগ পর্যন্ত বুঝতে পারবো তাদের অবস্থান কি যদি তারা দলের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান নেই তবে আমাদের তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা আমরা নিব সুনামগঞ্জের পাঁচটি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়াও আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি তৃণমূল বিএনপি সহ তেরো দলের প্রার্থী অংশ নিয়েছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সারা দেশে আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি বিএনপি ও সমমনা দলগুলো নবম ধাপের এই কর্মসূচি চলবে কাল ভোর ছয়টা পর্যন্ত অবরোধের সকালে রাজধানী সড়কে যান চলাচল প্রায় স্বাভাবিক দেখা গেছে সকাল থেকেই রাস্তায় বেরিয়েছেন কর্মজীবী মানুষ চলাচল করছে গণপরিবহনও এদিকে নাশকতা বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে কাজ করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সারা দেশে পুলিশের পাশাপাশি র্যাবের চারশো পঁয়ত্রিশটি টহল দল একশো বাষট্টি প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে সরকারের পদত্যাগ নির্বাচনের তফসিল বাতিলের দাবিতে দফায় দফায় হরতাল অবরোধের মতো কর্মসূচি পালন করে আসছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো বিএনপির অবরোধ কর্মসূচি নিয়ে আরও জানাতে সাভার থেকে যোগযুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রুবেল আহমেদ রুবেল আজ কর্মদিবসে সাভারে অবরোধের প্রভাব কেমন দেখছেন যান চলাচল কেমন দেখছেন কোনো নাশকতার ঘটনার আছে কিনা হয়েছে কিনা চোখে পড়েছে কিনা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপরতা কেমন দেখছেন দেখুন এই যে বিএনপির ডাকা যে অবরোধ কর্মসূচি আজকে নবম দফার শেষ দিন চলছে এই বিএনপির ডাকা অবরোধ কর্মসূচির শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা এই অবরোধের সমর্থনে বিএনপি নেতাকর্মীদের বড় ধরনের কোনো ধরনের সহিংসতা দেখতে পাইনি আমরা দেখতে পেয়েছিলাম বিক্ষিপ্তভাবে তারা তিন থেকে চারটি বাসে এর আগে অগ্নি সংযোগ করেছিল তবে এই নবম দফার অবরোধ কর্মসূচিতে এসে কিন্তু বিএনপি নেতাকর্মীদের আমরা কোনো ধরনের তৎপরতা দেখতে পাইনি শুধু গতকালকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম নবীনগর চন্দ্রা মহাসড়কের পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় ঢাকা জেলা যুবদলের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়েছিল এছাড়া গতকাল সকালের পর থেকে এখন পর্যন্ত এই অবরোধের সমর্থনে বিএনপি নেতাকর্মীদের আর কোনো আমরা তৎপরতা দেখতে পাইনি তাদের কোনো ধরনের তৎপরতা আমরা যেহেতু দেখতে পাইনি তবু কিন্তু আমরা পুলিশের কিন্তু সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থা আমরা দেখতে পেয়েছি পুলিশ বলছেন বিএনপি যেহেতু অনেক সময় চোরা গুপ্তা হামলা চালিয়ে বিভিন্ন বাসে অগ্নি সংযোগ করছে যার কারণে তারা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থাতে দায়িত্ব পালন করছে পুলিশের অতিরিক্ত সদস্য কেন্দ্র সাভার শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে মোতায়েন করে রাখা হয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে পুলিশের পাশাপাশি কিন্তু আমরা আনসার সদস্যদের দায়িত্ব পালন করতে দেখতে পেয়েছি আর আপনি জানেন যে সাবার একটি শিল্পাঞ্চল এখানে প্রতিদিন সকাল আটটার মধ্যে সাবার শিল্পাঞ্চলের পোশাক কারখানাগুলোতে কিন্তু উৎপাদন শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমরা সকাল থেকে সকাল থেকে আমরা কিন্তু সকাল ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত সাবার শিল্পাঞ্চলের মহাসড়কে কিন্তু আমরা অতিরিক্ত গণপরিবহনের চাপ দেখতে পাই তবে বেলা বাড়ার পরে কিছুটা গণপরিবহনের চাপ কমে আসলো বিকেলের দিকে শিল্পাঞ্চলের কারখানাগুলোতে যখন আবার ছুটি শুরু হয় তখন কিন্তু সড়ক মহাসড়কে অতিরিক্ত গণপরিবহনের চাপ তৈরি হয় সব মিলে বলা যায় সাবার অঞ্চলে এই বিএনপি টাকা অবরোধ কর্মসূচি একদম নিরুত্তভাবে চলছে একদম শেষ মুহূর্তে এসেও সাবার থেকে অবরোধের খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী রুবেল আহমেদ ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মার্কিন নাগরিকের প্রতারণার শিকার দেশের আটটি গার্মেন্টস কারখানা 
ইলিয়াস বেগ নামের ওই ব্যক্তির শত কোটি টাকার ক্রয়াদেশ নিয়ে বিপাকে কারখানাগুলো এরই মধ্যে প্রায় চল্লিশ কোটি টাকার পোশাক রপ্তানি হলেও টাকা দিচ্ছেন না তিনি ও তার সহযোগীরা কারখানা মালিকদের দাবি ক্রয়াদেশে কয়েকটি মার্কিন ও রাশিয়ান কোম্পানির জাল দলিল ব্যবহার করে চক্রটি মাস ছয়েক আগে মার্কিন ও রাশিয়ান কিছু ব্র্যান্ডের জন্য নিপা গ্রুপের চার কারখানায় নিরানব্বই লাখ ডলারের পোশাক ক্রয়াদেশ দেয় ঢাকার বাইং হাউস টিএন সোর্সিং যার বিশ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানিও হয় রপ্তানির তিন মাস পেরিয়ে গেলেও টাকা পাননি কারখানা মালিক টাকা পেতে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রেতার কাছে ছুটে যান তিনি দীর্ঘ চেষ্টার পর বুঝতে পারেন প্রতারিত হয়েছেন তারা আমাদেরকে কয়েকটা পেমেন্ট কপি দিয়েছে যেটা ফেক পেমেন্ট কপি যেখানে আসলে একটা আছে আমরা পাঁচ দিন পরেও ব্যাংক থেকে আমরা সেই টাকাটা পাইনি একই বাইং হাউসের ক্রয় দেশে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জন্য তিন লাখ ডলারের পোশাক রপ্তানি করে ফ্যাশন ফ্লো অ্যাপারেল এই উদ্যোক্তাও টাকা পাননি প্রতারণা বুঝতে পেরে বিজিএমই এর দ্বারস্থ হন তিনি উদ্যোক্তারা জানান টিএন সোর্সিং এর মাধ্যমে কোটি ডলারের ক্রয় দেশ নেয় আট কারখানা রপ্তানি করে চল্লিশ লাখ ডলারের পণ্য যা এখন যুক্তরাষ্ট্রে ও রাশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে পড়ে আছে আজকাল সব বাইরে সেলস কন্ট্রাক্টে কাজ করে দ্যাটস ওয়াই আমরা সেলস কন্ট্রাক্টে কাজ করেছি কিন্তু লিব্রা কর্পোরেশন যে ওয়ার্ডার ইস্যু করে নাই এই জায়গাটাতে আসলে আমরা বুঝতে পারি নাই এটা তো তারা আমাদের কাছে হাইড করেছে কারণ তারা তো সব কিছু লিব্রা কর্পোরেশনের আন্ডারে নাকি দেখিয়েছে এ ঘটনায় নিজেরাও প্রতারিত বলে দাবি করেছেন টিএন সোর্সিং এর দুই মালিক তারা জানান মার্কিন নাগরিক ইলিয়াস বেগ দেশটির তিন কোম্পানি লিব্রা লাকজারিয়াস টপ গলফ ও হ্যাপটেক্স এবং রাশিয়ান ব্র্যান্ড মেলন ফ্যাশনের জন্য ক্রয় দেশ দেন কিছু পণ্য মার্কিন বন্দরে পৌঁছলে আচরণ বদলে যায় ইলিয়াস বেগের তার সঙ্গে আমার খুব ভালো রিলেশন শোভা দেয় আমি তার উপর বিশ্বাস করে তার দেওয়া পিও অনুযায়ী আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন ফ্যাক্টরিগুলোতে অর্ডার প্লেস করি নিজে লোন করে তেরো লাখ টাকা লোন আমার ঘাড়ে আমি সার্ভাইভ করার চেষ্টা করতেছি বিজনেসটা দাঁড় করানোর চেষ্টা করতেছি কিন্তু এই বিজনেস একটি স্ক্যামের বিজনেস এটা আমার প্রশ্নই আসে না পণ্য তৈরির জন্য কাপড় এবং অ্যাকসেসরিজ কিনতে কয়েকটি চীনা কোম্পানি নির্বাচন করে দেয় ইলিয়াস বেগ তিনি এসব কোম্পানি থেকে কমিশন নিয়ে সটকে পড়েছেন বলে ধারণা উদ্যোক্তাদের তাদের দাবি জালিয়াতিতে শিপিং ও ফ্রেড ফরওয়ার্ড এজেন্সিও জড়িত রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নভেম্বরে দেশে রেমিটেন্স এসেছে একশো তিরানব্বই কোটি ডলার যা অক্টোবরের চেয়ে পাঁচ কোটি ডলার কম সে মাসে এসেছিল প্রায় একশো আটানব্বই কোটি ডলার রোববার এই তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক গত বছরের নভেম্বর মাসে এসেছিল একশো কোটি ডলার কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে সরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে চোদ্দ কোটি বিয়াল্লিশ লাখ ষাট হাজার ডলার বিশ্বসায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে পাঁচ কোটি একত্রিশ লাখ আশি হাজার ডলার বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে একশো বাহাত্তর কোটি ছেষট্টি লাখ আশি হাজার ডলার ও বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে উনষাট লাখ বিশ হাজার ডলার রেমিটেন্স এদিকে ডলার খরচ কমাতে বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যেও রিজার্ভ কমছে এবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যস্থতায় নির্ধারিত দরের চেয়ে বেশিতে ডলার কিনছে বেসরকারি ব্যাংকগুলো এক মাসের ব্যবধানে আবারও বাড়লো এলপিজির দাম ভোক্তা পর্যায়ে বারো কেজি সিলিন্ডারে তেইশ টাকা বাড়িয়ে এক হাজার টাকা নির্ধারণ করেছে বিইআরসি কাঁচামালের দাম অপরিবর্তিত থাকলেও ডলার দর বেড়ে যাওয়ায় এলপিজির দাম বাড়ছে বলে জানায় নিয়ন্ত্রক সংস্থা এ নিয়ে ছয় মাসে চারশো টাকা দাম বেড়েছে তবে বাজারে সিলিন্ডার প্রতি বাড়তি গুনতে হচ্ছে দেড়শো টাকা পর্যন্ত চলতি বছরের জুলাই মাসে দেশের বাজারে বেসরকারিভাবে বাজারজাত করা বারো কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ছিল নয়শো নিরানব্বই টাকা এরপর প্রতি মাসেই বেড়েছে দাম গত মাসে আঠারো টাকা বাড়িয়ে এক হাজার টাকা নির্ধারণ করে জ্বালানি খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিইআরসি তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের মূল উপাদান প্রোপেন ও বিউটেন মধ্যপ্রাচ্য সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি হয় সৌদি আরামকোর দরকে ভিত্তিমূল্য ধরে প্রতি মাসে দেশেও সমন্বয় করা হয় দাম এই উপাদানগুলোর দামের বিবেচনায় রোববার ডিসেম্বর মাসের জন্য এলপিজির দর ঘোষণা করে বিইআরসি ভোক্তা পর্যায়ে ভ্যাট সহ প্রতি কেজি এলপিজির দাম একশো সতেরো টাকা দুই পয়সা ধরা হয়েছে টাকার বিপরীতে ডলার শক্তিশালী হওয়ায় দাম বৃদ্ধির মূল কারণ বলছে বিইআরসি কোম্পানি বিক্রি করবে তেরোশো চোদ্দো টাকায় পাইকিরি বিক্রেতা বিক্রি করবে তেরোশো চৌষট্টি টাকায় এবং খুচরা বিক্রেতা বিক্রয় করবে চোদ্দোশো চার টাকায় ব্যবধানটা শুধু হয়েছে ডলারের মূল্যটা বেড়েছে গত মাসে যেখানে ডলারের মূল্য ছিল একশো তেরো দশমিক নাইন টু টাকা ছিল এক ডলার মূল্য এই মাসে সেই ডলারের মূল্যটা হয়েছে একশো ষোলো টাকা উনচল্লিশ পয়সা 
এদিকে ভোক্তাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা যে দামি বেঁধে দিক তা বাজারে কার্যকর হয় না নির্ধারিত দামে পাওয়া যায় না এলপিজি নিয়ন্ত্রক সংস্থার কোনো তদারকি না থাকায় ভোক্তাদের গুনতে হচ্ছে বাড়তি অর্থ এই ডলারটা কন্ট্রোল কারা করে ডলারটা কন্ট্রোল করে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক কন্ট্রোল করে ওরা যদি ঠিকমতো কন্ট্রোল করতে পারে আমি মনে করি যে সিলিন্ডার গ্যাসের দাম বাড়বে সরকারি কোম্পানির সরবরাহ করা এলপিজি দাম না বাড়লেও প্রতি লিটারে এক টাকা সাত পয়সা বেড়েছে গাড়িতে ব্যবহারের অটো গ্যাসের দাম হয়তো আমরা সবগুলি তদারি করতে পারতেছি না কিন্তু হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন বাস্তবায়িত হলে বিদেশে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এমন উদ্বেগ জানিয়ে প্রযুক্তি ব্যবসায়ীরা আইনের কয়েকটি ধারায় পরিবর্তন দাবি করেছেন এদিকে ব্যক্তিগত উপাত্তের বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার না হওয়ায় আইনটি আন্তর্জাতিক মানের হয়নি বলে মনে করেন আইনজীবীরা গেল সাতাশ নভেম্বর ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন দুই হাজার তেইশের খসড়ার শর্ত সাপেক্ষে নীতিগত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা আইনে অনুমতি ছাড়া কারো ব্যক্তিগত তথ্য উপাত্ত কেউ ব্যবহারে তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে তবে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ হবে তাদের বার্ষিক রাজস্বের পাঁচ শতাংশ সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক জানান কোনো নাগরিক ফেসবুক ও গুগলের মতো প্রতিষ্ঠানকে তথ্য দেওয়ার অনুমতি দিলে প্রতিষ্ঠানকেই উপাত্ত ব্যবহারের প্রমাণ রাখতে হবে সার্চ ইঞ্জিন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কাছে সরকার কোনো গ্রাহকের তথ্য উপাত্ত চাইলে তা দেয়ার বিধিও যুক্ত হতে পারে আমরা ফেসবুক বিনে বসে দিছি এখন যদি আমরা ব্যবসা বন্ধ করে দিই আপনাকে যদি বাংলাদেশের যারা ফেসবুক ইউজার তাদেরকে যদি বলা হয় তুমি পয়সা দিয়ে ইউজ করবো তাদের কিন্তু এটা নেশা হয়ে গেছে এরকম একটা আইন দরকার হলে আমরা তাদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য অফিসিয়ালি ধরতে পারবো আইনটি বাস্তবায়ন হলে ব্যাংক সহ বিদেশি অনেক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ নিরুৎসাহের সংখ্যা রয়েছে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে আদালতের মাধ্যমে উপাত্ত চাওয়ার পরামর্শ ব্যবসায়ীদের নইলে প্রযুক্তি খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ডিজি চাইলেই যে তাকে সেই ইনফরমেশন দিয়ে দিতে হবে আমার ট্রেড সিক্রেট আমার যে কাঁচামাল বা আমার যে অন্যান্য যে আমার যে আমার ব্যবসার বিভিন্ন যে অন্যান্য স্ট্র্যাটেজি সেগুলো আমি তাকে দিয়ে দিব এটা তো আমার মনে হয় ব্যবসার জন্য ব্যবসায়ীদের জন্য এটা ভালো না এবং ব্যবসার পরিবেশকে এটা ব্যাহত করবে আইনে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপাত্ত ফাঁস হলেও ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান নেই যে বডিগুলো আছে তাদেরকে একটা অব্যাহতির জিনিস রেখে দেওয়া হলো ফলে যেটা হচ্ছে যে এই ডেটা যদি কোনো কারণে গভর্নমেন্টের কোনো বডির দ্বারা ব্রিজ হয় তাহলে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অ্যাকশন নেওয়ার থাকছে না অনুমোদন দেয়া হলেও আইনটি বাস্তবায়নে এক বছরের বেশি সময় লাগতে পারে আইরিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এই ছিল বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও এক্সে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ